আসসালামু আলাইকুম প্রোগ্রামার্স প্রবলেম সলভিং এ আপনাদের স্বাগত আজকে আমি কোড প্রসেসের নতুন আরেকটি প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব এবং সেটি সমাধান করব আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই প্রবলেমের লিংকটা দিয়ে দেব সেখান থেকে আপনি এই প্রবলেমটা পেয়ে যাবেন আজকের প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যারাইভাল অফ দা জেনারেল অর্থাৎ জেনারেলের আগমন এই প্রবলেমের শুরুতে এখানে অনেক কিছু বলা হইছে এই প্রবলেমের নাম শুনে বুঝতে পারতেছি যে জেনারেল কোথাও আগমন করবেন তো তিনি কোথায় আগমন করবেন সেটাই এখানে বলা হইছে যে একজন কর্নেলের আন্ডারে একটি সুপার সিক্রেট মিলিটারি স্কোয়াড আছে সেই স্কোয়াডকেই জেনারেল পরিদর্শন করবেন তো খবর পেয়ে কর্নেল তার এন সংখ্যক সোলজার বা সৈনিকদের প্যারেড গ্রাউন্ডে লাইনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয় তো লাইনে দাঁড়ানোর একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যার উচ্চতা সবচেয়ে বেশি সে থাকবে সামনে এবং ক্রমান্বয়ে যাদের উচ্চতা কম তারা পিছন দিকে দাঁড়াবে অর্থাৎ একটা ডিসেন্ডিং অর্ডার মেনটেন করবে কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য সেটা হয়ে ওঠে নাই এদিকে জেনারেল তেমন একজন চৌকস ব্যক্তি না তিনি মনে করেন লাইনের প্রথম পজিশনে যার উচ্চতা সবচেয়ে বেশি সে দাঁড়াবে এবং লাস্ট পজিশনে যার উচ্চতা সবচেয়ে কম সে দাঁড়াবে এবং মাঝখানে যে যার মতো দাঁড়াতে পারবে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না অর্থাৎ জেনারেলের পছন্দ অনুযায়ী লাইনের প্রথমে থাকবে যার উচ্চতা সবচেয়ে বেশি সে এবং লাইনের সবার শেষে থাকবে যার উচ্চতা সবচেয়ে কম সে তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেটা হলো ফোর থ্রি ফোর টু ওয়ান ওয়ান এগুলো হচ্ছে সৈনিকদের উচ্চতা শুরুতে আছে ফোর এই ফোর হচ্ছে একজন সৈনিকের উচ্চতা জেনারেলের পছন্দ অনুযায়ী বা নিয়ম অনুযায়ী যার উচ্চতা সবচেয়ে বেশি সেই কিন্তু লাইনের শুরুতে দাঁড়াইছে আবার যার উচ্চতা সবচেয়ে কম অর্থাৎ ওয়ান সে কিন্তু লাইনের শেষেই দাঁড়াইছে তো জেনারেলের পছন্দ অনুযায়ী এই লাইনটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে যার উচ্চতা সবচেয়ে কম সে লাইনের মাঝখানে ঢুকে গেছে তো জেনারেলের নিয়ম অনুযায়ী সৈনিকদের এই লাইন আপটা ঠিক নাই এটা ভুল হয়েছে এই লাইনটা ঠিক করার জন্য কর্নেলের হাতে একটা নিয়ম আছে নিয়মটা হচ্ছে পাশাপাশি দুইজন সৈনিক তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে এক্ষেত্রে সময় লাগবে এক সেকেন্ড এক্ষেত্রে আমরা যদি এই লাইনটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে যাই তাহলে ওয়ান টুর সাথে জায়গা অদল বদল করতে পারবে এক্ষেত্রে সময় লাগবে এক সেকেন্ড এবং এক চলে আসবে দুয়ের জায়গায় এবং দুই চলে যাবে একের জায়গায় তারপর আবার এখানে আছে এক এখানে আছে দুই তারাও নিজেদের মধ্যে আবার জায়গা পরিবর্তন করতে পারবে এক্ষেত্রে সময় লাগবে আরও এক সেকেন্ড এবং ওয়ান চলে আসবে সবার শেষে এক্ষেত্রে জেনারেলের পছন্দ অনুযায়ী লাইনটা কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে কারণ ওয়ান চলে আসবে সবার শেষে এক্ষেত্রে সময় লাগবে দুই সেকেন্ড তো আমাদেরকে এ ধরনের অনেক হাইট দেওয়া থাকবে আমাদেরকে হাইট অনুযায়ী জেনারেলের পছন্দ অনুযায়ী একটা লাইন আপ তৈরি করতে হবে এবং লাইন আপ তৈরি করতে আমাদেরকে যত সময় লাগে বা যত সেকেন্ড সময় লাগে সেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে তো এখানে ইনপুট সেকশনে বলা হয়েছে যে আমাদেরকে শুরুতে একটি ইন্টিজার এন ইনপুট হিসেবে নিতে হবে এই এন এর মানটা হবে দুই বা দুয়ের থেকে বেশি এবং একশো বা একশো থেকে কম এই এনটা হচ্ছে স্কোয়াডের মধ্যে সৈনিক সংখ্যা তো আমাদেরকে পরবর্তীতে সেকেন্ড লাইনে আমাদেরকে এন সংখ্যক ইন্টিজার ইনপুট হিসেবে নিতে হবে এই ইন্টিজারগুলো হচ্ছে সৈনিকদের হাইট এখন হাইটের মান সর্বনিম্ন এক হতে পারে বা একের থেকে বেশি হতে পারবে এবং তা একশো বা একশো থেকে কম হতে হবে এখানে আউটপুট সেকশনে বলা হয়েছে আমাদেরকে আউটপুট হিসেবে প্রিন্ট করতে হবে জেনারেলের পছন্দের লাইন আপ তৈরি করতে কর্নেলের ন্যূনতম কত সেকেন্ড লাগবে সেই সময়টাই আমাদেরকে আউটপুট হিসেবে প্রিন্ট করতে হবে তো আমরা এক্সাম্পলগুলো দেখি তাহলে বিষয়টা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখানে শুরুতে নেওয়া হয়েছে ফোর এই ফোরের মানে হচ্ছে ওই স্কোয়াডে অর্থাৎ সুপার সিক্রেট মিলিটারি স্কোয়াডে চারজন সৈনিক আছে এবং দ্বিতীয় লাইনে দেওয়া আছে ওই চারজন সৈনিকের উচ্চতা জেনারেলের পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু এই লাইন আপটা ঠিক নাই কারণ লাইনের শুরুতে থাকতে হবে যার হাইট সবচেয়ে বেশি তাকে এবং লাইনের শেষে থাকতে হবে যার হাইট কম তাকে আমি এটা একটা নোট প্যাডে নিয়ে নিচ্ছি এখানে দেওয়া আছে থার্টি থ্রি ফোরটি ফোর ইলেভেন টোয়েন্টি টু অর্থাৎ যদি আমরা জেনারেলের পছন্দ অনুযায়ী এই লাইন আপটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে যাই তাহলে এই ফোরটিনকে সবার শুরুতে আসতে হবে এখন শুরুতে আসার নিয়ম কি নিয়ম হচ্ছে একটাই প্রতিবেশী দুইজন সৈনিক তাদের মধ্যে জায়গার অদর বদল করতে পারবে এক্ষেত্রে সময় লাগবে এক সেকেন্ড এক্ষেত্রে থার্টি থ্রি ফোরটি ফোরের সাথে জায়গা অদল বদল করতে পারবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ফোরটি ফোর চলে আসবে থার্টি থ্রির পজিশনে এবং থার্টি 
थ्री चले जाए फोर्टी फोर पजिशने एक क्षेत्र में समय लगते से एक सेकेंड आर जेनारे पचंद अनुजाई लाइने सर्वशेषे ओ व्यक्ति थे जे व्यक्तर हाइट सब चे बी कम एक क्षेत्र में इलेवेन के थकते हुए सवार डने तो इलेवेन के जो सवार डने नहीं आसते चाहिए नियम एकटाई से टोटी टुर जगार अदल बदल करते तो से क्षेत्र में टोन्टी टू चले आस इलेवेन पजिशने और इलेवेन चले जाए टोन्टी टू एर पजिशने एक क्षेत्र समय लागे और एक सेकेंड एखे और एक सेकेंड समय लागे अर्थात टोटाल दुई सेकेंड समय लागे यजे एखे आउटपुट हिसाब से प्रिंट कर टू तो दुई नम्बर एक्साम्पल जो देखी एखे आसे सेभेन एर मान हे ओ स्कोडे सात जन सैनिक आसे और सेकेंड लाइने ओ सत जन सैनिक उच्चता देा आसे तो नोट पेड़े नहीं तो ये सात जन सैनिक उच्चता जेनारे नियम अनुजाई पचंद अनुजाई सवार बामे तक हे जार उच्चता सब चे बी था सवार डने तक से व्यक्ति जे व्यक्तर उच्चता सब चे कम तो एक क्षेत्र में खुजे बेर करते कौन सैनिक उच्चता सब चे बी अर्थात लास्ट पजिशने जो सैनिकता आ तर उच्चता सब चे बी ताकि करते सब शुरू से चले आसते हैं शुरू से चले आसार नियम कि पासे सैनिक अवस्थार परिवर्तन कर सेभनटी सिक्स एक बार फोर्टर साथ जगार अदल बदल कर तरपर सिक्सटी थ्री साथ जगार अदल बदल कर अर्थात विषय ए रकम हमें देखा सेभनटी सिक्स चले आस फोर्टर पजिशने और फोर्टी चले जाए सेभनटी सिक्सर पजिशने एक क्षेत्र क्यों समय लागसे एक सेकेंड ठीक से भाव सेभनटी सिक्स एक बार सिक्सटी थ्री साथ जगह परिवर्तन कर तरपर थार्टी वन साथ जगह परिवर्तन कर फिफ्टी एटर साथ जगह परिवर्तन कर तरपर टेन तरपर आर टेन साथ जगह परिवर्तन कर सवार शुरू से चले आस एक बाकी अवस्थान हो सेभनटी सिक्स सवार बामे चले आसेत्रे ताके जगह परिवर्तन करा लगे एखे एक बार जगह परिवर्तन करा कि तृत्य नम्बर लाइने जगह परिवर्तन कर बार एक बार दुई बार तीन बार चार बार पाँच बार अर्थात पाँच बार जगह परिवर्तन करार पर से क्यों सवार बामे चले आस अर्थात जेहेतु पाँच बार जगह परिवर्तन कर सेकेंड समय लगे पाँच सेकेंड अर्थात टोटाल समय लगे कय सेकेंड फाइव प्लस वान अर्थात सिक्स सेकेंड सेभनटी सिक्स के सवार बामे आसते समय लगे सिक्स सेकेंड कंतु ये लाइन तो एखो जेनारे पचंद अनुजाई है ना कारण सवार डने थकते हैं जार उच्चता सब चे कम अर्थात टेन के तो जदि ताके डने आसते हैं तो कय बार जगह परिवर्तन करते हैं एक बार दुई बार तीन बार एवं चार बार चार बार जगह परिवर्तन करते हैं जो चार बार जगह परिवर्तन कर लाइन कैमन हो लाइन सेभनटी सिक्स तरपर टेन ये टेन के सवार डने नहीं जा टेन क्यों और जगह थको जो फिफ्टी एटर सा जगह परिवर्तन कर फिफ्टी एट ये चले आस थार्टी वन सा जगह परिवर्तन कर थार्टी वन ये चले आस तरपर सिक्सटी थ्री साथ जगह परिवर्तन कर सिक्सटी थ्री चले आस पजिशने और फोर्टर साथ जगह परिवर्तन कर फोर्टी चले आसने और सर्वशेष सवार डने चले जाए टेन तो एक क्षेत्र में कई बार जगह परिवर्तन करा लगे चार बार अर्थात टेन के सवार डने आसते चार सेकेंड समय लगे ताोटाल कय सेकेंड समय लगे प्लस सिक्स अर्थात टोटाल टेन सेकेंड समय लगते से यह आउटपुट हिसाब से आसचे टेन तो आशा करी अपनारा प्रब्लेम बुझते पर तो जो अपना प्रब्लेम बुझे थकें तो निजा समाधान करार चेषा करें भिडियोर परवर्ती अंशे ये प्रब्लेम समाधान नहीं आलोचना करब अपना जरा प्रब्लेम समाधान करते हैं अपन के असंख्य धन्यवाद और जरा समाधान करते पर तरह कन्टिन्यू करें तो ये प्रब्लेम कोड लिखार आगे हम बुझते हो जे हमारा ये प्रब्लेम क्यों समाधान करब कौन ओते समाधान करब एलगोरिदम कि शुरू से आलोचना करब तरह कोडे हाथ दीब के दुटा क्ज करते एक हे जे सोलजारे उच्चता सब चे बी ताके बाम पशे नहीं आसते अर्थात प्रथम पजिशने नहीं आसते एवं जे सोलजारे उच्चता सब चे कम ताके डान पशे नहीं आसते 
তো এই প্রবলেমটা কিভাবে সমাধান করা যাইতে পারে সেটা হলো অনেকভাবে সমাধান করা যাইতে পারে আমি একটা সমাধান নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনোভাবে সেভেন্টি সিক্সের পজিশনটা জানতে পারি এবং যার উচ্চতা সবচেয়ে কম অর্থাৎ টেন তার পজিশনটা জানতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই প্রবলেমটা সমাধান করতে পারি আমরা কি জানি আমরা জানি ইনডেক্স শুরু হয় জিরো পজিশন থেকে অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো আমাদেরকে এই পজিশনটা খুঁজে বের করতে হবে এবং আমাদেরকে এই পজিশনটাও খুঁজে বের করতে হবে যদি আমরা এই পজিশনটা পেয়ে যাই আমি ধরে নিলাম সেভেন্টি সিক্সের পজিশনটা আমরা জেনে গেছি কোনোভাবে সেটা হচ্ছে সিক্স এবং টেনের পজিশন আমরা কোনোভাবে আমরা জেনে গেছি যে সেটা হইতেছে ওয়ান তো এই পজিশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা খুব সহজেই টোটাল কত সেকেন্ড লাগবে সেটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি যেমন ধরুন সেভেন্টি সিক্স আসে ছয় নাম্বার পজিশনে তো তাকে কত নাম্বার পজিশনে আসতে হবে জিরো নাম্বার পজিশনে তাহলে তাকে টোটাল কয়বার জায়গা পরিবর্তন করতে হবে ছয়বার সেক্ষেত্রে সেভেন্টি সিক্স প্রথম পজিশনে যেতে লাগবে ছয় সেকেন্ড এখন সেভেন্টি সিক্স যদি প্রথম পজিশনে চলে আসে তাহলে এই সিরিয়ালটা কেমন হবে সিরিয়ালটা হবে এই রকম অর্থাৎ সেভেন্টি সিক্স প্রথম পজিশনে চলে আসছে আমরা পজিশন সিক্সের মাধ্যমে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারছি তাকে সময় লাগবে ছয় সেকেন্ড সেটা আমরা এখানে লিখছি এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন প্রথমে টেনের পজিশন ছিল কিন্তু ওয়ান এখন কিন্তু টেনের পজিশন হয়ে গেছে টু তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন যখন আমি কোর্ট জেনারেট করব তখন এই জিনিসটা আমার কাজে লাগবে শুরুতে ছিল টেন তার পজিশন ওয়ান এখন টেনের পজিশন হয়ে গেছে টু এই টু পজিশন থেকে টেনকে কোথায় চলে যেতে হবে সিক্স নাম্বার পজিশনে যদি সিক্স নাম্বার পজিশনে চলে যায় তাহলে তাকে কয়বার অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে সিক্স মাইনাস বর্তমান পজিশন কত টু আমরা দিলাম টু তাহলে আস্তে আস্তে টোটাল সময় আস্তে আস্তে সিক্স প্লাস ফোর অর্থাৎ অর্থাৎ দশ সেকেন্ড আমরা তো বুঝতে পারছি যদি আমরা কোনোভাবে সর্বোচ্চ যার হাইট তার পজিশনটা আমরা জানতে পারি এবং সর্বনিম্ন যার হাইট তার পজিশনটা যদি আমরা কোনোভাবে জানতে পারি তাহলে আমরা খুব সহজে কিন্তু আমরা টোটাল কত সেকেন্ড লাগবে সেটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এই পজিশনগুলো নির্ণয় করব যে সেভেন্টি সিক্স হচ্ছে সবচেয়ে বড় টেন হচ্ছে সবচেয়ে কম এখন টেন আসে পজিশন এক নাম্বারে এবং সেভেন্টি সিক্স আসে ছয় নাম্বার পজিশনে এটা আমরা কিভাবে আমরা নির্ণয় করব বা আমরা এই জিনিসটা আমরা কিভাবে আমরা সমাধান করব তো আমাদের কাজ হচ্ছে পজিশনগুলো আমরা নির্ণয় করব যে সবচেয়ে হাইট যার বেশি সে কোন পজিশনে আছে এবং সবচেয়ে কম হাইট যার সে কোন পজিশনে আছে তো চলুন শুরু করা যাক তো শুরুতে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে এখানে ইনপুট সেকশনে বলা হয়েছিল যে আমাদেরকে শুরুতে একটা ইনটিজার ইনপুট হিসেবে নিতে হবে এই ইনটিজারটাকে বলা হইতেছে সৈনিক সংখ্যা তো আমরা এটা সেটা নিয়ে নিই তো আমি ভেরিয়েবল হিসেবে দিচ্ছি এন এবং ইউজারের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য আমি ব্যবহার করছি সি এন তো আমরা এন পেয়ে গেলাম এখন আমাদেরকে এন সংখ্যকবার আমাদের সোলজারের হাইট নিতে হবে তো সেই জন্য আমি একটা ভ্যাক্টর ডিক্লেয়ার করে নিচ্ছি এবং ভ্যাক্টরের অবশ্যই টাইপ হবে ইন্ট আমি ভ্যাক্টরটার নাম দিচ্ছি হাইট আমাদেরকে এই ভ্যাক্টরের মধ্যে হাইটগুলোকে স্টোর করতে হবে তো আমাদেরকে কতগুলো হাইট নিতে হবে এন সংখ্যকবার তো আমরা একটা ফল লুপ ইউজ করব এই হাইটগুলো তো অবশ্যই আমাদেরকে ইউজারের কাছ থেকে নিতে হবে তো সেই জন্য আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ভি এবং ইউজারের কাছ থেকে প্রত্যেকবার এক একটা হাইট নেওয়ার জন্য আমি ব্যবহার করব সি ইন এখন কিছুক্ষণ আগে আমি যে একটা হাইট ভেক্টর তৈরি করলাম সেই ভেক্টরের মধ্যে আমি পুশ ব্যাক করে দেব তো এই ফল লুপের মাধ্যমে আমরা এন সংখ্যক সোলজারের আমরা হাইট নিয়ে নিলাম তো এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে সোলজারের হাইট সবচেয়ে বেশি তার পজিশনটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এবং যে সোলজারের হাইট সবচেয়ে কম তার পজিশনটা আমাদেরকে 
নির্ণয় করতে হবে তো আমরা তো জানি না যে এই হাইটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হাইট বেশি কার বা সেই সর্বোচ্চ হাইটটা কত এবং ওই পজিশনটা কত আমরা তো জানি না আবার আমরা এটাও জানি না যে সর্বনিম্ন হাইট কত এবং সর্বনিম্ন হাইটের পজিশন কত আমরা একটা ধরে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট হচ্ছে জিরো যদি জিরো থেকে বেশি পাই অবশ্যই আমরা আমরা এটা কন্ডিশনের মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করব যে ম্যাক্সিমাম হাইটটা কত আমরা ধরে নিচ্ছি জিরো যদি জিরো থেকে বেশি পাই তাহলে আমরা সেটাকে আমরা কাউন্ট করব এবং সেটা আমরা ম্যাক্সিমাম হাইটের মধ্যে আমরা স্টোর করব তো আমরা আপাতত ধরে নিচ্ছি জিরো তো আমরা তো ইন্ডেক্সটাও জানি না ম্যাক্সিমাম হাইটের ইন্ডেক্স কত তো আমরা ইন্ডেক্সটাও ধরে নিচ্ছি ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স জিরো এবং মিনিমাম হাইট হচ্ছে এখন মিনিমাম হাইট আমরা কত ধরব মিনিমাম হাইট তো জিরো হতে পারে বা তার থেকে বেশি হতে পারে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে এখানে বলা হয়েছে যে হাইট সর্বোচ্চ একশো হতে পারবে তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে মিনিমাম হাইট হচ্ছে একশো এক এবং মিনিমাম হাইটের ইন্ডেক্স হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান হচ্ছে মিনিমাম ইন্ডেক্স আমি মাইনাস ওয়ান দেওয়ার কারণ হচ্ছে ইন্ডেক্স শুরু হয় জিরো থেকে তো আমরা একটা ফল লুপ ইউজ করব আমরা ধরে নিচ্ছি এই এক্সাম্পলটা ধরে নিই যে আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু সাথে আমরা কম্পেয়ার করব যেমন আমরা ম্যাক্সিমাম হাইট ধরে নিয়েছি জিরো তারপর আমরা এই টেনের সাথে আমরা কম্পেয়ার করব যে জিরো থেকে কি টেন কি বড় না ছোট যদি বড় হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম হাইটটা হয়ে যাবে টেন তারপর আবার চেক করব এই টেন কি ম্যাক্সিমামের থেকে বড় না কি ছোট যদি বড় হয় তাহলে আমরা এই টেনকে আমরা ম্যাক্সিমাম হাইটের ভিতর স্টোর করব তারপর আমরা ফিফটি এইটের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ম্যাক্সিমাম হাইট ফিফটি এইট থেকে বড় না কি ছোটো যদি বড় হয় তাহলে আমরা স্টোর করব তারপর আমরা দেখব থার্টি ওয়ান ম্যাক্সিমাম হাইট থেকে বড় না কি ছোটো যদি বড় হয় বড় হওয়ার তো সুযোগ নাই কারণ তার কিছুক্ষণ আগে আমরা ম্যাক্সিমাম হাইট ভেরিয়েবলে আমরা ফিফটি এইট স্টোর করছি তাহলে সেটা অবশ্যই থার্টি ওয়ান স্টোর করবে না কারণ ম্যাক্সিমাম হাইট এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে ফিফটি এইট তো যখন আসবে সিক্সটি থ্রি তখন দেখবে যে ম্যাক্সিমাম হাইট কি সিক্সটি থ্রি থেকে বড় নাকি ছোটো যদি ছোটো হয় তাহলে সিক্সটি থ্রি ম্যাক্সিমাম হাইট ভেরিয়েবল স্টোর করবে ঠিক তেমনিভাবে এই পজিশনে যখন আসবে তখন দেখবে না সব থেকে বেশি হচ্ছে সেভেন্টি সিক্স তাহলে এই ম্যাক্সিমাম ভেরিয়েবলের মধ্যে সেভেন্টি সিক্স স্টোর হবে এবং পাশাপাশি আমরা সেভেন্টি সিক্সের যে পজিশনটা আছে সেটা আমরা আর একটা যে ভেরিয়েবল আমরা দিছিলাম যে ম্যাক্স ইন্ডেক্স সে ভেরিয়েবলে আমরা স্টোর করে ফেলবো তো এখানে আমরা এই কন্ডিশনটাই লিখবো হাইটের প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে আমরা কম্পেয়ার করব ম্যাক্সিমাম হাইট এর থেকে বড় হয় তাহলে আমরা এই ম্যাক্সিমাম হাইটের ভ্যালুটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিব এই ভ্যালু দ্বারা এবং পাশাপাশি আমরা ইন্ডেক্সটাকেও আমরা নিয়ে নিব ইন্ডেক্স হচ্ছে আই এই কন্ডিশনের মাধ্যমে এই ফল লুপ ব্যবহার করে আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম হাইট এবং ম্যাক্সিমাম হাইটের যে ইন্ডেক্স সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব ম্যাক্সিমাম হাইটের কাজ এবং ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্সের কাজ শেষ এখন আমাদেরকে মিনিমাম হাইট এবং মিনিমাম ইন্ডেক্সটা আমাদেরকে বের করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশনটা হবে ইফ এখানে হবে মিনিমাম হাইট যদি এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে তাহলে মিনিমাম হাইটের ভ্যালুটা রিপ্লেস হয়ে যাবে এই ভ্যালু দ্বারা এবং পাশাপাশি আমরা ইন্ডেক্সটাও নিয়ে নিব তো এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করুন যে আমি এই কন্ডিশনে আমি শুধুমাত্র গ্যাটার দেন ইউজ করছি কিন্তু এই কন্ডিশনে আমি লেস দেন ইকুয়াল ইউজ করছি তো এর কারণ হচ্ছে এই লুপটা শুরু হবে কিন্তু জিরো পজিশন থেকে তো যদি জিরো পজিশন থেকে শুরু হয় প্রথম কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যদি এখানে সেভেন্টি সিক্সের পর আবার সেভেন্টি সিক্স থাকতো তাহলে কিন্তু এই সেভেন্টি সিক্সকেই সে কাউন্ট করতো এই সেভেন্টি সিক্সকে সে কাউন্ট করতো না বা এই সেভেন্টি সিক্সের সাথে এই কন্ডিশন কখনো ফুল ফুলফিল করতো না আমাকে তো এই সেভেন্টি সিক্সকে আমাদেরকে শুরুতে নেওয়ার দরকার নাই 
এই সেভেন্টি কে যদি আমি শুরুতে নিই তাহলে একটা পজিশন আমাদেরকে বেশি চেঞ্জ করতে হবে এক্ষেত্রে এক মি এক সেকেন্ড সময় বেশি লাগবে কিন্তু যদি এই সেভেন্টি সিক্সকে আমরা সবার বামে নিয়ে আসি তাহলে এক সেকেন্ড কম লাগবে তো আমাকে তো এই সেভেন্টি সিক্সে যাওয়ার প্রয়োজন নাই তো এই জন্য এখানে এই কন্ডিশনটা দেওয়া হয়েছে এখানে গ্যাটার দেন ইউজ করা হয়েছে কিন্তু এখানে লেস দেন ইকুয়াল ইউজ করার কারণ হচ্ছে ধরুন এই যে এটাই লক্ষ্য করুন এখানে আছে দুইটা টেন আছে তো আমাকে এই টেনটাকে সবার ডানে যাওয়ার তো প্রয়োজন নাই কারণ সবার ডানে যদি আমি এই টেনটাকে নিয়ে আসি তাহলে আমাকে কিন্তু এক সেকেন্ড সময় বেশি লাগবে কিন্তু আমি যদি এই টেনকে সবার ডানে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এক সেকেন্ড কম লাগবে কিন্তু এই টেনের জন্য এক সেকেন্ড সময় বেশি লাগতেছে তো এই টেনকে তো আমাদেরকে কাউন্ট করলে চলবে না তো সেই জন্য আমি এখানে লেস দেন ইকুয়াল দিছি তো আশা করি বুঝতে পারছেন তো আমরা ম্যাক্সিমাম হাইট ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স মিনিমাম হাইট মিনিমাম ইন্ডেক্স পেয়ে গেলাম তো আমাদের যে লাস্ট কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল যে কত সেকেন্ড লাগে সেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে তার আগে এখানে আমি একটা জিনিস বলছিলাম সেটা হচ্ছে যখন সেভেন্টি সিক্স প্রথম পজিশনে চলে আসে তখন কিন্তু এই টেনের পজিশন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে আগে ছিল কত ওয়ান যখন সেভেন্টি সিক্স প্রথমে চলে আসছিল তখন কিন্তু এই টেনের পজিশন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে কত টু তো আমাদেরকে এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে এটা বলার কারণ আছে দেখুন যখন ফোরটি ফোর সবার শুরুতে চলে আসছিল এবং এখানে হবে থার্টি থ্রি এখানে হবে টোয়েন্টি টু এখানে হবে ইলেভেন আর পজিশনটাও আমি দিয়ে নিই তাহলে বিষয়টা অনেকটা ক্লিয়ার হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি যখন ফোরটি ফোর সবার শুরুতে চলে আসে তার আগেও কিন্তু ইলেভেনের পজিশন টু ছিল এখনও কিন্তু ইলেভেনের পজিশন টু আছে কিন্তু যখন আমি এখানে সেভেন্টি সিক্সকে শুরুতে নিয়ে আসছিলাম তখন টেনের পজিশন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে প্রথমে ছিল কত এই টেনের ওয়ান যখন টেনের পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন টেনের পজিশন চলে আসছে টু বিষয়টা খেয়াল করতে পারছেন তো এই বিষয়টা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে তো একটা বিষয় যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো দেখুন এখানে সেভেন্টি সিক্স এর পজিশন আছে ডান দিকে এবং সর্বনিম্ন হাইটের পজিশন আছে বাম দিকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইন্ডেক্সগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি সর্বোচ্চ হাইট এর পজিশন বামেই থাকে এবং সর্বনিম্ন হাইটের পজিশন প্রাথমিক অবস্থায় ডানেই থাকে তাহলে সেটা স্বাভাবিক নিয়মে আমরা করে ফেলব তো সেটা আমরা বুঝব কিভাবে যে ম্যাক্সিমাম হাইটের পজিশন ডান পাশে আছে নাকি বাম পাশে আছে তো সেটা তো অনায়াসেই বোঝা যাবে যে এখানে পজিশন আছে সিক্স আর এখানে পজিশন আছে কত ওয়ান তার মানে একটা আছে প্রাথমিক অবস্থায় বাম পাশে আর একটা আছে ডান পাশে তো এখানে লক্ষ্য করুন যে মিনিমাম ইন্ডেক্সটা হচ্ছে টু আর ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্সটা হচ্ছে ওয়ান যখন ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্সটা মিনিমাম ইন্ডেক্স থেকে ছোটো হবে তখন আমরা লিখব ওয়ান এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স প্লাস আমাদেরকে এই মিনিমাম ভ্যালুটাকে আমাদেরকে সবার ডানে চলে যেতে হবে এ মিনিমাম ভ্যালুর পজিশন আছে টু তো আমাদেরকে বিউ করতে হবে থ্রি মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু ইকুয়াল কত আসতেছে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু অর্থাৎ দুই সেকেন্ড লাগবে অর্থাৎ একাত্রে মিনিমাম ইন্ডেক্স বড় হবে কার থেকে ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স থেকে তাহলে এখানে সূত্রটা দাঁড়াইতেছে এটা ছিল কি ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স প্লাস এটা কত এটা হচ্ছে লাস্ট ইন্ডেক্স কারণ আমাদেরকে এই ইলেভেনকে সবার লাস্টে চলে যেতে হবে তো লাস্ট ইন্ডেক্স আমি জিতছি এন মাইনাস ওয়ান তারপর আমাদেরকে বিউ করতে হবে মিনিমাম ইন্ডেক্সের পজিশনটা তো আমি লিখব মাইনাস মিনিমাম ইন্ডেক্স এক্ষেত্রে কন্ডিশনটা হচ্ছে যদি মিনিমাম ইন্ডেক্স ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্সের থেকে বড় হয় তাহলে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব বাট ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স আছে সিক্স আর এখানে মিনিমাম ইন্ডেক্স আছে ওয়ান অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্সটা বড় হইতেছে মিনিমাম ইন্ডেক্স থেকে সেক্ষেত্রে সূত্রটা হবে এখানে সিক্স কি ছিল সিক্স 
ছিল হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর ইনডেক্স তো আমরা লিখব ম্যাক্সিমাম ইনডেক্স প্লাস এই সিক্সটা ছিল লাস্ট ইনডেক্স এন মাইনাস ওয়ান এবং তারপর আমরা এখানে কি লিখছিলাম টু টু হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালুর ইনডেক্স নাম্বার তো প্রাথমিক অবস্থায় দেখুন এখানে ছিল ওয়ান তা বেরিয়ে হয়ে গেছে কত টু তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে লিখতে হবে মাইনাস ওয়ান কারণ সেটা পরিবর্তন হয়ে গেছিল এক বেড়ে গেছিল যেহেতু এক বেড়ে গেছে তাহলে তাকে সবার ডানে আসতে এক সেকেন্ড কম লাগবে এক সেকেন্ড যেহেতু কম লাগবে সেহেতু আমাদেরকে এক সেকেন্ড বাদ দিতে হবে এই জন্য আমরা এখানে এক বিয়োগ দিছি তারপর আমাদেরকে লিখতে হবে মাইনাস এই টু এই টু পজিশনটা কার মিনিমাম ইনডেক্সের এটা হচ্ছে মিনিমাম ইনডেক্স তো এই হচ্ছে দুইটা সূত্র দুইটা কন্ডিশনে দুইটা সূত্র তো আমরা এই দুইটা কন্ডিশনে এখানে লিখব ইফ মিনিমাম ইনডেক্স যদি ম্যাক্সিমাম ইনডেক্স থেকে বড় হয় এই যে এখানে এখানে কিন্তু মিনিমাম ইনডেক্সটা বড় হয়েছিল তাহলে সূত্রটা কি হবে সূত্রটা হবে এটা আর যদি না হয় যদি এই কন্ডিশনটা সত্য না হয় তাহলে তো অবশ্যই এই কন্ডিশনটা সত্য হবে তাহলে আমরা লিখব এটা তো এই হচ্ছে এই প্রবলেমের সমাধান তো চলুন আমরা চেক করে দেখি এই প্রবলেমের সমাধানটা কেমন কাজ করতেছে এখানে একটা ভুল আসছে এখানে ভুলটা হলো এখানে ইন্ড লাইন হবে তো আমাদের যে এখানে ছিল প্রথম এক্সাম্পলটা এক্ষেত্রে প্রথম এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আউটপুট আসছে টু সঠিক আসছে দ্বিতীয় এক্সাম্পলের জন্য আসছে টেন এক্ষেত্রেও সঠিক আসছে চলুন আমরা এই সমাধানটা এখন সাবমিট করি আমরা যে সমাধানটা সাবমিট করছি সেটা অ্যাকসেপ্টেড আশা করি আপনি প্রবলেম এবং প্রবলেমের সমাধান দুটোই বুঝতে পারছেন তারপরেও যদি কোনো কনফিউশন বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে আপনি সেই ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন আপনি একাডেমিক রিলেটেড যে কোনো ধরনের পরামর্শ বা সাজেশন আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনি গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ